大家好，欢迎收看本期节目，我是主播大熊。在乌克兰国防联络小组第十八次拉姆斯坦因会议上，乌克兰防长乌梅罗夫强调， 2 0 2 4年国防技术将在乌国防部议程中发挥中心作用。乌克兰外长感谢所有支持乌克兰国防力量发展的国家，足够数量的装备和弹药，维护和备件是取得成功的关键因素。但突破需要创新和重大技术进步与合作。值得注意的是啊，出席会议的乌克兰代表，包括乌克兰国防部第一副部长巴甫里乌克、总司令扎瑞内、总参谋长沙普塔拉、国防部情报总局局长布达诺夫等人。从上周开始，就有俄粉啊，把乌军总司令扎瑞内开除了。他怎么还被乌克兰称为乌军总司令？连泽连斯基都不知道这事儿，俄粉从哪里得到的消息？此前。网上有传闻，俄军总参谋长格拉奇莫夫在克里米亚为乌克兰军队斩首，有媒体很快就出来辟谣了。乌军总司令扎瑞内被撤职，这个大谣啊，怎么没见出来辟谣啊？乌克兰国防部长不否认俄罗斯军队在前线取得的一些推进，但俄罗斯军队在推进的过程中所付出的牺牲与收益不对称。乌梅罗夫表示。俄罗斯人每占领一平方公里的土地，至少要付出400名士兵的生命。按乌梅罗夫的说法，俄罗斯想吞并整个乌克兰，需要 2.4 亿人做耗材。现在俄罗斯有 1.4 亿人，满足不了野心。1月22日，乌克兰总统泽连斯基与到访的波兰总理图斯克讨论了波兰加入七国集团对乌克兰安全保证的问题。在谈到边境局势时，泽连斯基指出，与乌克兰的团结不应该因为任何障碍而受到破坏。欢迎波兰政府努力消除这些障碍。所有关键问题啊，都可以在政府层面解决。托斯克邀请乌克兰总理什梅加尔访问波兰，恢复两国政府间的磋商啊。什梅加尔呼吁波兰方面参与克拉科夫、利沃夫。布罗德利沃夫高速公路的建设，并推动乌克兰加入欧盟的谈判。俄罗斯入侵乌克兰以来，波兰向乌克兰提供了近35亿美元的军事援助。啊，此前，斯洛伐克总理菲科曾告诉媒体，他会阻止乌克兰入盟入约，并在出访乌克兰期间告诉乌克兰政府，俄粉把这话当真了，恨不得啊，逢人就说乌克兰遇到了大麻烦，结果又是失望透顶。斯洛伐克总理在乌克兰宣布尊重乌克兰领土完整，支持乌克兰融入欧洲。乌克兰总理什米加尔与斯洛伐克总理菲科24日在乌克兰边境城市乌日戈罗德举行会谈。乌克兰总理什米加尔在会谈结束后发表讲话，斯洛伐克将支持欧盟向乌克兰拨款500亿欧元的计划，也不会阻止乌克兰从斯洛伐克企业购买武器装备。两国就斯洛伐克公司提供用于建造防线的设备啊开展合作。斯洛伐克向乌克兰保证，全力支持乌克兰融入欧洲，尊重乌克兰的领土完整，并支持乌克兰总统泽连斯基提出的和平方案，援助乌克兰的国家越来越多。科威特成了第一个宣布向乌克兰直接援助武器的中东国家。知情人透露，科威特将把封存的100多辆 M 8 4 AB。主战坦克先送到斯洛文尼亚维修征集，然后从那里直接移交给乌克兰。科威特为什么会成为第一个直接向乌克兰援助武器装备的中东国家？这应该从海湾战争说起。萨达姆驻经过科威特，美国为首的西方国家出动军队啊，拯救了他们。他们知道国家被入侵者占领后的痛苦，向乌克兰军事援助啊，就是对国际的感恩，拭目以待。在科威特的带动下，会有越来越多的中东国家向乌克兰提供军事援助，将成为乌克兰军援的第三梯队啊！路透社消息，当地时间23日，土耳其大国民议会表决批准关于瑞典加入北约议定书的议案。瑞典在等待了20个月后，终于扫除加入北约的最大障碍。报道称，土耳其大国民议会以287票对55票的投票结果。批准关于瑞典加入北约议定书的议案，土耳其总统埃尔多安随后将签字同意瑞典加入北约。1月24日
白宫国家安全顾问，沙利文表示，土耳其23日批准瑞典加入北约，这将使美国和北约更加安全和强大。我们欢迎土耳其议会投票批准瑞典加入北约的申请，这对拜登总统来说啊，是一个重要的优先事项。瑞典是一个强大而有能力的国防伙伴啊！加入北约将使美国和北约更加安全和强大。北约秘书长斯多尔滕贝格称，欢迎土耳其议会批准瑞典加入北约，并期待匈牙利也这样做。此前，匈牙利也曾表示，他们不会阻止瑞典入约，只要需要他们做啊，他们愿意。1月24四上午，一架俄罗斯伊尔76军用运输机啊，在比尔格罗德附近坠毁。俄罗斯媒体报道啊，是来自。哈尔科夫的两枚乌军防空导弹击落了这架飞机，机上包括准备当天啊交换的65名乌军战俘在内的74人全部死亡。乌军情报总局证实，俄乌双方计划在1月24日有一次换俘，但并未发生。到底有没有乌克兰战俘在被击落的伊尔七六上，尚无可靠的信息。乌克兰总统泽连斯基在晚间讲话中对俄军用。运输机啊，在俄罗斯比尔格罗德州坠毁事件呢，发表评论称，乌克兰军情总局正在调查所有战俘的命运，还召集了防长啊乌梅罗夫、总司令扎瑞内啊、总长沙布塔拉、军情总局长布达诺夫和安全局局长马柳克，听取了俄罗斯运输机坠毁和战俘交换的情况。泽连斯基说：“显然，俄罗斯人在玩弄乌克兰战俘的生命及其家人的感情。”和乌克兰社会的情绪，泽连斯基强调啊，考虑到飞机坠毁发生在俄罗斯境内，有必要尽可能确定所有明确的事实。他听取军情总局的报告后发出指示，让乌克兰外长库列巴向合作伙伴通报乌克兰现有的情报数据。乌克兰坚持国际调查，已知的消息，在俄罗斯比尔格罗德坠毁的这架军机上。有六名机组人员和六十五名乌克兰战俘，俄罗斯只派了三名押送人员。从人员配送上看呢，有些不合理。为什么只有三名押送人员？难道他们不怕六十多名乌克兰战俘劫机吗？这里面肯定有很多问题值得考虑。俄罗斯国家杜马国防委员会主席卡尔塔波洛夫称，运送六十五名乌军战俘的伊尔七六运输机是被乌克兰。防空部队的爱国者或者艾瑞斯 T 防空导弹击中的。卡尔塔波洛夫还称，与坠毁的运输机一起飞行的，还有另外一架载有80名乌克兰战俘的伊尔七六运输机。在事故发生后，该架运输机啊已飞往别处。俄罗斯这位官员所说的也是猜想，意图啊是想把这件事的责任抛给乌克兰。但有一点要明确啊，乌克兰从未用援助的武器打击过俄罗斯的领土和空中目标。只是在乌克兰领土和上空使用过爱国者导弹。从该事件的损失上看，俄罗斯损失了9人，乌克兰损失了65人。这不符合乌克兰打击俄军的目的，却有利于俄罗斯一方。无论从人员损失和政治方面，俄罗斯最想看到的是西方停止向乌克兰援助。他们在战争期间呢、啊，用了多次假期行动，均被乌克兰和西方识破。俄罗斯是不是又唱一出苦肉计，有待后续消息查证啊！我认为，俄罗斯自导自演的可能性大，但也不排除乌克兰战俘空中劫机。乌军使用西方援助的导弹摧毁俄罗斯军机的可能性不大。从多个方面分析啊，都不成立。不要低估俄罗斯的小聪明啊！发起战争的人为了延续自己的生命，什么事儿都能做得出来，不择手段。是他们的家常便饭。乌克兰只使用自己研发生产的无人机攻击俄罗斯境内目标，从未在俄罗斯领土上空击落过飞机。运送乌克兰战俘的飞机没有进乌克兰的领土，是在俄罗斯比尔格罗德州坠落的。这架飞机为什么要接近乌克兰领土飞行？这可能也是俄罗斯耍的小聪明。1月24日。阿斯塔电报频道报道，乌克兰对列宁格勒州的袭击迫使俄军沿着乌克兰无人机的预期飞行路线部署防空系统，以保护潜在的战略目标。俄军开始在圣彼得堡周围部署 S 3 0 0当地居民呢、啊、已注意到部署到该地区的
S 型系统。1月18日，乌克兰无人机袭击了圣彼得堡石油码头。1月20至21日晚，列宁格勒州乌斯季卢加港附近的诺瓦泰克工厂和天然气码头成为了袭击目标。这是俄乌冲突全面爆发以来，列宁格勒地区遭到的首次袭击。S.W. 的报告称啊，一名俄罗斯内部消息人士1月21日声称，俄罗斯对列宁格勒州的防空覆盖率很低，这表明俄罗斯在列宁格勒州无法防御来自乌克兰的无人机袭击。防务快讯发布的视频显示，俄罗斯人在 T 8 0坦克的底盘上安装了 RBU 6 0 0 0反潜火箭发射器，这需要拆除 T 8 0的炮塔才能安装，很有可能。是 T 8 0炮塔被乌克兰军队摧毁了，无法再进行修复。俄罗斯想把这些能用的底盘重新拼装一下，这样就成了另一种武器。俄的 RBU 6 0 0 0反潜火箭弹是上世纪60年代开始服役，海上攻击距离12公里，该系统可以连续发射，与俄罗斯使用的冰雹与火箭弹相同啊，能对敌方阵地啊形成地毯式的饱和攻击。近期发现呢。俄罗斯军队使用了多款海上用的武器，显然是俄罗斯陆军装备紧缺了，弹药库存呢已经耗干，把海军的武器也用在了陆地进攻方面。会看的看门道，不会看的看热闹啊！作为一个网民，如果还看不透俄罗斯那张小把戏啊，很遗憾需要多吃核桃了，最好吃山上的野核桃，无公害，没有被污染。世界格局进入了二战后最不稳定的时期。大多国家都在公开和非公开的情况下备战。别看美国和支持乌克兰的那些国家已经公开说了啊，未来可能会发生世界大战，他们正在提前做军事方面的准备。当然，那些没有公开的国家也在为大战做准备，只是各国的透明度不一样。1月23日，五角大楼与诺格公司签订了生产第一批。第六代战略隐形轰炸机 B 2 1突袭机的合同，美国国防部负责采购和供应的副部长拉布兰特表示，根据测试结果，他已经批准开始小批量生产 B 2 1但没有透露合同细节、飞机数量和生产时间。诺克公司此前已制造了六架这种飞机。美国科学家联合会称 B 2 1突袭机能够携带八枚带有远程核弹头的巡航导弹，或八枚五至四千千吨的核炸弹。诺格公司预估每架 B 2 1的成本为 7.72 亿美元，预计每年将生产十至十二架，太让人震惊了啊！美国空军向五角大楼提议，他们希望能够获得至少100架 B 2 1隐形突击机，这是要和外星球开战吗？不过，美国在吹牛方面比不上知识不多、平庸面丑的专家。此外，普京和梅德韦杰夫要抓紧时间对美国采取特别军事行动。现在是抢回阿拉斯加的最佳时间。等美国有了更多的 B 2 1俄罗斯的特别军事行动，既定目标就不好实现喽。我好想看俄罗斯给美帝来个特别军事行动，然后就灭国的大计嘛。节目最后啊，又到了有所期待的时候了。一位诗人说：“生活不止眼前的苟且，还有诗与远方。”但同样的远方，不同的人却有不同的过法。作为一个生活在社会底层的人，我没有诗与远方，只有眼前的苟且。曾经一个胸怀家国天下的热血男儿，现在却混成了为温饱而不断奔波的中年汉子。为了能在这个城市中生活下去，我几乎放弃了一切的休息时间。生活重压之下啊！似乎发视频成了我唯一的一个减压口。在我的字典里，没有休息日，没有节假日，所有的目标啊，都是为了活着，啊，拼了命的，用尽全力活着。临近春节，大熊向大家讨要一些打赏，向朋友们呢寻求一些帮助。虽说有些讨人嫌，但也是无奈之举。有时啊，感觉活得像个蝼蚁，但我也很赞同一句话：生如蝼蚁，当存。鸿鹄之志，命如纸薄，应有不屈之心。若没有躺赢的命啊，那就站起来奔跑吧。大雄认为，为正义发声也是向邪恶亮剑。你说呢？ 2023年，感恩与朋友们同行。
2024年，期待继续与大家作伴。